啊，前阵子玉书还念叨你呢，你怎么突然就回来了？是有些突然，我听说家里突然办喜事了，大小姐要结婚了吗？大小姐工作都忙不过来呢，怎么会有时间结婚啊？你先进去吧，我先去忙了。好，嗯。阿、啊、豪，你真是于叔的儿子，于家豪。大小姐，我记得五年前于叔送你去北海的时候，你才这么高。阿、啊、豪，爹，啊，不好意思，大小姐，不知道阿豪回来的这么突然，我跟老夫人报备一下。让他留在乡家找个差事，这点小事不用报备。那个于叔，你先去忙。会开车吗？啊，先帮我开车，陪我去个地方。十三少，你告诉我，到底是谁让那个陈记者拍了我们家庭东的照片？以前你欠我的，咱们一笔勾销。该欠的还继续欠着，但我们的汇款呢，有汇款的规矩。这事关我们向家的声誉，这些照片绝对不能流传出去。这个陈记者不是那么好对付，看我的眼色行事，一定要沉得住气。向大小姐，要是还没想好怎么跟我谈，那我就先走了。陈记者，您看个价吧，照片我全都要了，一张都不可以流出去。向大小姐果然爽快，我就要你们济民药业三成股份。哦，对了。我这还有备份，陈记者，您可真爱开玩笑。您看这个价，可以吗？谈钱多没意思。我听闻向大小姐一直未婚，这样，只要你能从了我。如果你从了我，那就不一样了。到时我们就是一家人，我的自然也就是你的。陈记者，咱们聊归聊，上手可就不应该了。你小子算什么东西、啊啊？你的脏手碰到我家大小姐了。阿、啊、豪，住手！大小姐，算我欠你的，跟我走。
。哎，陈记者，啊，这个世道啊，有的时候看钱，有的时候看面儿。今天向大小姐出了钱，在我十三少这儿就得给这个面儿。要我说，今天这事儿就这么了了。你说呢？大小姐，你没事吧？我刚让你动手了吗？大小姐，对不起。阿豪，我不是这个意思。像陈记者这种无赖，你打了他，他肯定会报复你的。这么做得不偿失呀。可是刚刚对大小姐您那般轻薄，他、啊……大小姐，您怎么了？我脚崴了。哦。你愣着干嘛？你扶我一下呀！啊！你怎么还愣着呢？我，大小姐，失礼了。哎，你这是干嘛呀？哎，你干嘛呀？这是，放我下来！这么多人呢，放我下来呀！怪不好意思的放我下来吧，大小姐，我去前面取车，您在这里等我。去吧。大小姐，我刚看到外面下雨了，就买了把伞给你。嗯，你之前在北海都干什么呀？打拳。以后你就跟着我干吧，没有我的允许，不可以动手，听到了吗？愣着干什么呀？赶紧去取车吧。哦，好，我去取车。大小姐，您等着我就好。好。小姐，我查到了，照片上的女人叫潇潇，是新仙林的老板娘，一直为人低调。这些年，孙少爷却是每个星期都会去新仙林找她，这也不算什么特别的事。他在新仙林做什么？都在这上面。他们俩着实有点精彩。向天东每次去新仙林，都会跟潇潇跳支支舞。我知道跳舞很难，但我可以教你。这大白天的多尴尬呀！要不等晚上再说吧。你可别找借口啊！我现在就可以把晚上给你。你如果不学会跳舞，一定会在潇潇面前穿帮的。现在可以开始学了吗
，搂住我。跳舞讲究的是律动，你要感受步调的节奏，将身体放松，全身心的投入到这一首舞曲里，感受和舞伴之间。最默契的时刻，你跟着我跳，我进你退，我退你进，只要跟着跳舞的拍子，便不难。搂紧我。啊？搂紧我。开始吧。去新仙林不仅要会跳舞，还得会喝酒。会喝酒吗？喝酒，还是不用你教了。我当然知道你不用我教你喝酒，但我要教你的是品酒。这是为了真正接近潇潇要做的第一步。那我们开始吧。这是红酒，前口会有些干涩，但回口是微甜的。哎，等等，手要拿到下面的酒杯罢了，因为你的手指会影响到红酒的温度，从而影响到它的口感。嗯，喝之前的时候可以晃一晃。怎么样？嗯。接下来这瓶叫伏特加。它产自俄罗斯圣彼得堡，看着像冰川的颜色。向廷东有一个习惯，在喝酒之前，他都会先闻一下酒。这个酒非常的烈，那你可以试试这个，香槟，它就是带气泡的白葡萄酒，味道会比红酒更加香甜一点。嗯，你也不用喝这么多吧？我酒量好着呢。下一个。威士忌不好喝，不喜欢。那你们男人都喜欢什么样的呀？是不是都喜欢那样的？哪样的？这样的。不喜欢。那你觉得我怎么样？不怎么样。
。所以你到底为什么决定来唐城？可以告诉我吗？过来，你过来，我告诉你，我，我其实。你酒醒了、啊？酒量这方面，我甘拜下风。我给潇潇买了一件舞裙做礼物，她应该会喜欢。你给她带过去。你跟我一起去新仙林吧。我们虽然准备了不少，但是你跟我都不了解潇潇，我怕到时候会穿帮。去换什么？你什么时候买的？前几天逛街，你给我选衣服的时候，我顺便买了一件。行，那我们各换各的。我这个是不是有点奇怪？要不还是去换掉。好看，很好看。嗯，对了，听说新仙林必须要有贵宾卡才能进，幸亏信音想的周到，准备了两张。向庭东去新仙林还需要贵宾卡吗先生，请您出示一下贵宾卡。先生，呃、先
先生，请您配合出具一下。先生，没有贵宾卡真的不能进去。先生，请您配合一下。这，是要硬闯啊？向先生。老板，这位客。你终于来了，我还以为你结了婚，就忘了我这新鲜灵了呢。怎么会呢？今天是你的生日，我让夕阳师傅做了一套舞裙，已经让服务生放到你的房间了。老规矩平时教他跳舞的时候老走神，现在倒是跳得挺投入的。婷东，你今天真的很不一样。怎么不一样？你的声音变得很性感。我要。小姐，我们要不要跟过去？跟过去
，只会给他造成麻烦。我看他游刃有余，让他自由发挥吧。我们走。婷东，以你现在的身份，我的房间你恐怕不适合进来。我不让你进来，你就真不进啊？你知道的，我跟他没有真感情。逗你呢婷东，你之前都是从右边开始拿的，怎么今天挑起中间了？人的习惯总是会变的嘛。平常一杯酒，你品半天也喝不了多少，怎么今天喝这么多？你是不是在向家受气了？是啊，我在你这抽大烟的照片被送到了向家，我能不受气吗这是惩罚你，娶了美娇娘，就忘了我这个红颜知己了。别闹了，啊？怎么样？心情好点了吗？我拿枪的姿势，是不是很明？对了，知道照片是谁送过去的吗？不知道，只知道是一个记者。这事儿啊，只有黄海做得出来。黄海？嗯，上次我去找你，也是想提醒你小心点，别被算计。没想到他搞这么一出。那是他就不奇怪了。婷东，你找什么呢？啊，我想给你拿把梳子，需要吗？放那儿吧。对了，婷东，你因为我一句喜欢百合，费劲从国外弄了这么多，每次过来都过敏。今天我看你倒是没什么症状。婷东。
是不知道你海量呀，真是谦虚了。确实很久了，太久了，太久了。这里音乐很好。对，就是上次说那个声音怎么样？还坐着呢吗？你呢？嗯，哎，差不多了，太久了。啊好，你也坐吧。哎，好。今天运动完就起来。向导小姐，久等。我也刚到。向导小姐，你这个大忙人，怎么会有空约我这个小小的秘书？何秘书说的什么话？我们济民药业跟康海药业本来就应该多多往来。我们本就是竞争对手。不妨有话直说吧。我们济民药业最近呢遇到一些困难，急需麻黄，但我听说这市面上所有的麻黄都被你们康海药业给收购了。你们这么做，是不是有点扰乱市场了？我们两家虽然开的都是药厂，但做的是买卖，求的是利益。您可千万别把自己当成什么悬壶济世的主啊！何秘书说的有道理。我们济民准备向康海购买一批麻黄，您看，什么价格合适呢？这不是价格的问题。那您的意思是？我给您支个招，您只需要把你们厂的药物成分稍微往下降一下。这种挖祖坟的事情，我们药企可做不到。何秘书，您看我们要不要再聊一下？向大小姐，你们向家这么几十年了。都是靠着女人发家致富，女人怎么做生意？我会不懂吗？何秘书，这做生意不分男女吧？做生意确实不分男女，但男人做生意靠的是实力。你们向家的女人做生意，靠的是什么门路啊？啊？哈哎，我看啊，应该不是什么正经门道吧？你干嘛？你知道我是谁吗？你泼我啊！啊！何秘书，你还有十秒钟时间逃跑，还有五秒，五、四，你等着啊！三。等着，给我等着，有你们好果子吃。下去吧。大小姐，对不起，我刚刚实在没有忍住。我刚也没有怪你啊，你刚才不动手，我都要动手了。哎，阿豪，来坐，我们俩好好喝一个。来，换瓶好酒。那，干杯！干杯！
谢谢，大小姐，你在这等我一下，我去把车开过来。你在干什么？戴小姐，车好像坏了，我拉你回去吧。戴小姐，我们出发了。小姐，孙少爷的补药熬好了。他怎么还没有回来？小姐，按计划，他今晚应该留宿在潇潇那里，您不必担心。没事，心怡，你先回去吧，我自己一个人等他。这一刻，我似乎已经有点分不清楚，我是在等那把钥匙，还是我在等他回家。你终于回来了，潇潇那儿有没有收获？不算有，也不算没有。潇潇这个人不简单，我今天差点露馅了。但我隐约觉得，这个钥匙应该就在他那儿。嗯
，没被发现破绽，安全回来就好。那，你在他那儿待到这么晚都干什么了？按照流程，该做的都做了。怎么了？桌上的中药，你趁热喝了吧。这什么东西、啊？这是奶奶交代余叔，给你新婚后的补药。我们之间是用不上的，但你要是去见潇潇，嗯，应该能用上。程彻，你不会觉得我跟潇潇……你不用告诉我。我不关心，我不需要，你想多了。是你刚刚自己说的，该做的都做了。你刚刚是不是拿了什么东西回来啊？路上正巧碰到，顺手就买了，送你你刚刚不会拿着这束花大摇大摆的就进来了吧？是。那院子里有人看见了吗？都这么晚了，灯全关了，放心吧，没有一个人看见。谢谢。这是我第一次，第一次这么想去帮一个人，第一次这么希望一个人能够开心，能够微笑。孙少爷早，少爷怎么抱着花啊？孙少爷，您搬来的这些都是花吗？不然呢？我要把这些花全都放屋里。花？你在干什么？我想把花全都放屋里啊，孙少爷。孙少爷，你不是对花粉过敏吗？怎么能种花呢？来，给我，我给你啊！不用，不用，不用，不用。于叔，我的花粉过敏症已经好了。听东，你知不知道你自己在说什么？可能是我在南阳生了一场怪病的原因，我这个花粉过敏症。莫名其妙的就好了。往后在这个家里，不管是谁，都可以种花。程程，我们回屋吧。
你知不知道你自己在说什么？花粉过敏症怎么可能说好就好？花粉过敏并不是什么绝症，很有可能治好。这不是治不治的好的问题，是，是什么？是你不可能永远都是向廷东。有一天他回来了，这黄该怎么收场？我不知道向廷东什么时候回来，至少我在的时候，花会开，我们可以一起看。娘亲，小花每天开在外面，不怕被雨打到吗程程，你看，风是不是可以让风车转动起来？那你是不是也可以让小花茁壮成长？娘亲，程程明白了，程程也要做风雨里的小花。好。还愣着干嘛？帮我一起弄弄。小翠，嗯，大小姐在舒格吗？在呢，我刚刚还给她送了醒酒汤过去。小翠，哎，把东西收拾一下，一会儿我们出去。哎，好的，大小姐。
，过来吧，在那看什么呢？大小姐，您的外套落在厅里了。谢了。坐会儿吧阿、啊、豪，你在干什么？大小姐，您的耳环掉了。啊，这个耳环它总是掉，要不你帮我扔了吧？阿、啊、豪，怎么了？脖子扭了？没有，呃、没有，大小姐。哎呀，行了，我不逗你了。对了，这一大早的，外面怎么那么吵啊？哦，孙少爷早上突然说，他的患粉过敏症突然好了。之前治了这么久都没有好，现在突然好了这几天我会找个机会去见潇潇，想办法从他嘴里套一些话，看看向廷东的钥匙是不是在他呢？如果不在的话，我们再想别的办法。嗯你来唐城想做的事情，有进展了吗？我不是想过你想干什么，我的意思是，如果你需要我帮助的话，告诉我。没关系，一切都挺好的。小姨，小姨，没有打扰你们吧？没有，小姨找我们有事儿。听说你的花粉过敏症好了，把手给我。身体是好了不少，还变得更强壮了。小姨，你别担心，上次之后，霆东再也没有抽过大烟了。孙少爷，有您的电话。好，小姨，我去接个电话。
嗯，小姨，怎么了？没什么，只是觉得你跟霆东结婚之后，你俩的感情好像变了不少。他对你有了笑容，你对他，好像也敞开心扉了。看来小说里的先婚后爱也不是瞎写的嘛。嗯，他对我挺好的，那就好。行了，那我先走了。嗯。大小姐，现在去公司吗？啊、大小姐，对不起。你撞我干嘛？哎，对了，你昨晚在新仙林，是不是也看到孙少爷了？确实看到一个很像孙少爷的人。像什么像？那人肯定是他。程程现在看起来跟他感情还不错。万一他在新仙林沾花惹草。怎么了？是刚刚发生什么事了吗？是潇潇，她约我今天晚上去新仙林见面。怎么了？一向霆东和潇潇的亲密程度，他们相识的时间一定不短，可他从来没有往家里主动打过电话找向霆东。你昨天刚见了他，他今天就主动打电话找来，我觉得有问题。也许他们之前就打过电话，只是你不知道而已。别想太多。再说了，他不找我，我也会主动找他，这不刚好吗？今晚不管有没有钥匙的线索，十点前，你一定要好好的回来。潇潇，进来吧。准时的，看来你也没有很想我。来的路上给你买了个礼物。来看看我的画。向打画前。我画的怎么样？别担心，油画不需要你学。你哥也是几个月前莫名来的兴趣，他画的也不怎么样。你就别取笑我了，我前几个月刚接触，哪懂什么画啊？昨天怎么突然就走了？家里有点事儿。我最近新学了一支
陪我练练。你房间。好像变样了，婷东，你这两回对我房间的兴趣，比对我的还大。你好像变了。说什么呢？你是担心什么东西不见了？我只是觉得，之前妆台上的那盆花，挺好看的。<笑>我今天没什么兴致。你今天真的很不一样。小 姐， 心 怡， 新仙林那边状况怎么样 了？ 暂时风平浪静。不 过， 不过什 么？ 我看到有一些打手模样的人等在新仙林的外面。怪不得潇潇今天突然打电话过来约他见 面， 他一定是发现了什么可疑之 处， 怀疑叶然的身份。不行，我要去看看。小姐，您现在不能去。如果叶然他没出事，您一出现，很可能会乱了他的计划。我的计划就是，他十点钟之前一定要回来。小姐，您找杀害先生太太的凶手找了这么多年，现在好不容易有了证据，您不能放弃我在他肩膀上留下过牙印，而你没有。你的手掌比他粗糙太多了。你到底是谁？我是谁，重要吗这次我可没跟你开玩笑，我不能用他的安危来赌一个可能。小姐，心仪，你不懂，我要的不仅仅是那把钥匙。
，我要的是他活着。怎么样？我知道肖老板没跟我开玩笑，这把枪里真有子弹。我跟向凌东确实不一样，我可不懂得什么叫怜香惜玉。你想干什么？我想要的钥匙，拿给我。什么钥匙？我不知道。你想杀我就杀。肖老板不怕死，但我想，你一定怕丑吧多有得罪！没事儿，反正新仙林。你也出不去。
。孙少爷，你还好吗？怕吗？不怕。分开跑？不行，我要保护好你。分散火力才能保护好我。都伤成这个样子，为什么还要乱动？只是想帮你把丝巾捡起来。我送你去医院放心吧，死不了
，小姐，新仙林那边怎么样了？暂时没有动静，像停东不简单，小小更不简单，他不会善罢甘休的。心意，一直以来，我是不是太自私了？小姐，别这么说，你也是迫不得已的。对了，家里怎么样了？大小姐在找你。小姨，您找我有事？程程，婷东没事吧？他没事。我说的不是家里躺着的那一位，我说的是我的侄子，向婷东。小小姨。婷东他，你这孩子从小，只要一紧张、一撒谎，就会抠手指。告诉我，婷东到底在哪里？到底发生了什么事情？我，今晚新仙林那一出，闹得整个唐城的人都知道了。我自己的侄子，我还闹不清楚。小姨。说呀，婷东呢？他在哪儿？他是不是出事了？原来那个时候，向家发生了这么多事。都是我的错，是我害他躺在这里的。对，你是有错，但你错的不是那个时候打了他，你错的是这么大的事情瞒着我们，并且找个人回来代替他。这俩兄弟竟然一模一样，就这样骗过了整个向家的人，也真是够荒唐。对不起，小姨。常常。婷东变成现在这个样子，我们向家每个人都有责任，是我们没有关注到他，连他臭大烟出事都没有发现。你当时打了他，只是为了自卫。你说的比性命还要重要的事情，是关于你父母的吗？是。但是事情现在还没有着落，等事情有进展了，我会跟你好好交代的。天东总归会醒的。你和叶然的闹剧，不能再继续了。在妈出院之前，这件事情必须处理妥当。我知道。这样吧，叶然毕竟是向家的子孙。如果他要是愿意，等我妈出院之后，让他认祖归宗。如果他不愿意，毕竟我们向家亏欠他很多，给他应得的。让他过想要的生活
，也没有必要束缚在这个家里。小姨，这件事情的始作俑者是我，所以能不能交给我来处理？折腾一晚挺累了，早点休息。天龙总归会醒的，你和叶然的闹剧不能再继续了。让他走。不让他。程彻，程彻
们是谁？为什么跑进我的车里？你的手上，竟有和当年那个小女孩一样的伤口，程彻，这是何等的缘分！这就是我一直会守护在你身边的原因吧。一切，都是因果。只可惜的是，你和我，注定没办法。注定没办法再靠近一点。你怎么来了？先喝点水吧。你怎么样了？你的伤好点了吗？好多了。你缝合的很好。我来是把这个给你，谢谢，嫣然。我能为你做点什么吗？嗯，那你给我跳支舞吧。你为什么突然想看我跳舞啊？我想看你跳你自己喜欢的舞蹈。你什么时候学会的钢琴啊？小时候，我母亲教给我的，她还给我做了一下钢琴模型。
嫣然，你要做的事情还顺利吗？还行。我昨天去医院看了婷东，医生说他目前的状况挺好的，估计再过不久就要醒了。那挺好的，嫣然。停动就要醒了，我想要的东西也拿到了我们，我们之间这场闹剧该收场所有的一切都结束了我们拉钩，合作愉快。虽然。我不知道未来会发生什么，可我希望未来的我们可以一起共度难关。
我们之间这场闹剧该收场了。站住！站住！别跑！站住！跑哪儿去了？早不见了！哎，去那边看看！哎！你是谁？为什么跑进我的车里？门没关，会被发现的。他们走了。等一下，我爹爹教过我怎么处理伤口。这个药给你，你回去记得换。谢谢你，给。原来你会弹钢琴啊？嗯。你好厉害，我会跳舞，有机会你弹钢琴，我跳舞好吗？好啊。大小姐，你怎么一个人坐这儿呀？你怎么还没睡啊？我出来喝点酒。那个新的酒柜是你弄的？哦，我看之前的酒柜坏了，扔了挺浪费的，就随便弄了下。去医院看过了吗？除了表面这些伤，还有没有受伤的？都检查过了，没事的。这些伤怎么能这么包扎呀？我帮你重新包一下疼吗？好了，谢谢大小姐。
大小姐，对不起。嗯，我今天没有保护好孙少爷。阿豪，你来我们向家是来工作的，你的生命也一样很重要。在保护好我们之前，先要照顾好自己的身体，知道吗有劳张经理了。孙少奶奶客气了，这本来就是向少爷放在我们银行里的东西。谢谢。那您慢走，我就不送了。嗯、去告诉邓先生，刚刚向家孙少奶奶取走了向廷东放在保险柜里的东西。是。小姐，您刚才去银行的时候，叶然来过，收拾了些东西走了。我知道了。心仪，你帮我把这些东西放回房间吧。嗯，好。程彻，这些花就交给你来打理了。杜鹃花怕高温，喜湿润，叶面需要经常喷水。山楂花最怕阳光暴晒，需要三天浇一次水。还有米兰，也是三天浇一次水。别忘了，多让它晒晒太阳，祈愿安好。后会有期。
怎么突然追过来了？还没来得及跟你道别呢。还有呢？霆东总归会醒的。你和叶然的闹剧，不能再继续了。我走了，你怎么办啊？一路平安，保重对不起，没关系。不说什么，就永远都别说了像霆东这些年，一直在跟这个叫邓大海的人走大运。山有崖，海有边，山是寒山，寒山就是向庭东。
那这个海，就是潇潇口中所说的黄海。接下来，我们就应该好好找出这个黄海了。那个潇潇，会是他们一伙的吗？又像又不像。我假冒寒山这么大的事情，他只是把我教训了一顿。如果他们真的是一伙的话，应该很早就知道，并且有所行动了。他并不急于将你身份的问题给捅出去。要想揪出他们的身份，要打入他们内部的关系网才行。你是不是已经有计划了？这个潇潇，就是一个很好的突破口。他可是差点要了你命的人呢。这不是没要成吗？他那天的意图显然不在于要我的命。我总感觉寒山这个身份，亦或是我这个人，对他有用。该怎么称呼你、啊？肖老板眼睛可真够毒的。过奖了，要不是这双眼睛，怕不是要被你偷天换日，狸猫变太子了。肖老板，我有事情要跟你商量，可否借一笔？我对你并没有敌意，在这儿等你，是想跟你化干戈为玉帛，好好聊一聊。化干戈为玉帛，你假冒向廷东的身份来接近我，凭什么觉得在我这能化解得了？我没替向廷东杀了你，已经算你命大，还敢来找我？我是不是冒牌的身份并不重要，我对你有用这件事情，才比较重要吧？怎么个有用法？自你发现我是假的向廷东到现在，你丝毫没有提过向廷东的死活。很显然，你的怒气并不是因为我假冒了他的身份，而是因为我欺骗了你。显然你对他并没有什么感情，但是你们交往又那么密切，我猜，你在他身上，应该另有所图吧。继续说，你我之间的干戈到底怎么画？他能给你的，能为你做的，我都可以；他不能为你做的，我也可以做到。不论是向廷东还是寒山的身份，主要看肖老板你想要什么。懂不懂什么叫绅士？你弄疼我了。实属无奈，见谅。光天化日的，对一个姑娘家这么粗鲁，还真是不懂得怜香惜玉呢。还没回答我的问题呢，该怎么称呼你啊？叶然这就当是你给我的定金了。明天晚上八点来新仙林找我，叶然。